वेलकम टू कॉन्वर्सेशन मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तर खान आज मैं आपके साथ क्रिकेट के ताल्लुक से कुछ ख्याल शेयर करना चाहता हूँ बेसिकली आई वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट कि क्रिकेट में क्या हो रहा है और क्रिकेट कैसा बदल रही है और उसका क्या असर होगा गेम पर प्लेयर्स पर फैंस पर और क्रिकेट एज ए बिजनेस पर इससे पहले कि मैं ज़्यादा अपने ख्याल शेयर करूँ आप प्लीज कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हो वीडियो को लाइक करें बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को दोस्त अहबाब के साथ प्लीज इसे शेयर करें अपने सोशल नेटवर्क के साथ और अगर आप कॉन्वर्सेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेंबर बनिए उसे ज्वाइन करिए कॉन्वर्सेशन का ज्वाइन करने का बटन सब्सक्रिप्शन बटन के बिल्कुल बाजू होता है तो पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2023 जो साल था इट वाज सपोज टू बी इंडिया ईयर ये इंडिया का क्रिकेटिंग ईयर होना चाहिए था जैसा कि डिप्लोमेसी में इंडिया वाज प्रेसिडेंट ऑफ जी ट्वेंटी प्रेसिडेंट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ उस तरह से इंडिया के पास तीन ग्लोरियस अपॉर्चुनिटीज थे जो वो कर सकते थे एक के टेस्ट क्रिकेट की चैम्पियनशिप जीत लें एशिया कप जीत लें और वर्ल्ड कप जो एट होम था इंडिया में इंडियन कंडीशंस लाखों इंडियन फैंस के सामने और विद इंडियन टीम इन फुल फोर्स ये इंडिया का साल होना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बन गया ऑस्ट्रेलिया का ईयर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत गई इंडिया को दो रन से हरा कर, इंग्लैंड में फिर ऑस्ट्रेलिया ने फिर इंडिया को 10 मैच की सीरीज के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में भी हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने वुमेंस वर्ल्ड कप भी जीत गई और ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म्ड वेरी वेल मैं आपको एक दो आंकड़े और बताऊंगा टू शो के हाउ दिस वाज द ईयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिसाल के तौर पर uh, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया uh, के साथ आठ वन खेले हैं इस साल और इट वॉज फोर फोर यानी ऑस्ट्रेलिया ने भी चार जीते इंडिया ने भी चार जीते पूरे साल में और यानी जो दो सीरीज हुए और वर्ल्ड कप को मिलाकर और सारे के सारे मैचेस इंडिया में थे तो इंडिया में इंडिया से फिफ्टी फिफ्टी परफॉर्मेंस आई थिंक दैट शोज के ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी गुड टीम मतलब इट इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड सो तो पहले तो ये मेरा पॉइंट है कि दिस वाज सपोज टू बी इंडिया ईयर इट बिकेम ऑस्ट्रेलिया ईयर लोग मुझसे आर्ग्यू करते हैं कि जब मैंने कहा कि लूजिंग द वर्ल्ड कप फाइनल वाज अ लो फॉर इंडिया लोग कह रहे नहीं भाई इट्स अ ग्रेट थिंग वर्ल्ड कप हमने होस्ट किया वगैरह वगैरह लेकिन आई थिंक इट वाज इंडिया टू लूज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप वॉज ऑल्सो इंडिया टू लूज ऑन पेपर इंडिया इज अ बेटर टीम देन ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैन टू मैन अगर कंपेयर करें तो इंडियन क्रिकेटर्स आर बेटर इंडियन ओपनर्स आर बेटर इंडिया के पास ऐसे जबरदस्त बैट्समैन हैं रोहित शर्मा विराट कोहली दे आर ऑल इन अगर आप रिकॉर्ड्स भी देख लें तो दे आर आउट परफॉर्मिंग ऑस्ट्रेलिया इंडिया की बोलिंग लाइन अप सिराज शामी बुमराह आई मीन दीज आर दीज आर एक्सेप्शनल बोलर्स उसके बावजूद मतलब ये टू स्पिनर्स जडेजा और अश्विन सो ऑन पेपर इंडिया टीम इज मच स्ट्रॉगर देन इन देन ऑस्ट्रेलिया लेकिन फिसनर्स उनके साथ कहिए और दे हैव देन दे हैव बेटर कमैंड ऑन द आर्ट ऑफ विनिंग यानी जो जो कला है जीतने की शायद उनके पास इंडिया से ज्यादा है तो पहले तो ये बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था इट डजेंट मेक मी हैप्पी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का आई एम ऑल्सो ए बिग फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट मेरे लिए थोड़े थोड़े चीज़ें खुशी के हुए हैं ये कह सकते हैं कि विराट कोहली की फिफ्टी एथ ओ सेंचुरी और विराट कोहली का वापस फॉर्म में आना टेस्ट सेंचुरीज और वन में सेंचुरीज एंड देन ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड कप सात सौ से अधिक रन बनाए उन्होंने दो सेंचुरीज मारी सो इट वॉज अ ग्रेट ईयर फॉर विराट कोहली विराट कोहली बिगेम विराट कोहली अगेन इस साल में दोबारा उनकी जो दो तीन साल से 
सेंचुरीज नहीं बन रही थी वो सब भूल गए इन लोग विराट कोहली इज विराट कोहली इनफैक्ट जो पिछला टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी विराट कोहली वॉज इंडिया बेस्ट बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस रन वगैरह और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो टी ट्वेंटी का मैच हुआ था विराट कोहली ने वो जिताया था बट एनी anyway, वो पिछले साल की बात है तो इस साल इंडिया हैज लॉर्ड्स ऑफ पॉजिटिव मतलब बुमराह का वापस आना सिराज का इमरजेंस एज ए मैच विनर शामी एज द बेस्ट बोलर इन वर्ल्ड कप फिर और जो नए बैट्समैन आए खासतौर से श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दीज आर ऑल वेरी पॉजिटिव के एल राहुल फिर से दोबारा अपने आप को एज ए सर्वाइवर प्रूफ कर दिया है मतलब के एल राहुल इज हैविंग सच एन इंटरेस्टिंग सब प्लॉट कह सकते हैं कि मूवी में यू नो एक छोटे छोटे साइड के स्टोरीज चलते रहते हैं के एल राहुल की वो स्टोरी जबरदस्त चल रही है वो टेस्ट में एज ए विकेट कीपर शायद आ जाएंगे चार पाँच घंटों के बाद इनफैक्ट ढाई घंटे के बाद जो टेस्ट शुरू होने वाला है साउथ अफ्रीका में उसमें आई एम विलिंग टू बैट के के एल राहुल विल बी द विकेट कीपर तो सो ही इज हैविंग ए ग्रेट स्टोरी लेकिन क्रिकेट में हो क्या रहा है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक संक्षिप्त में आपको समझा देता हूँ कि इंडिया की जो क्रिकेट हुई है अगर आप देखें टेस्ट मैचेस तो इंडिया ने सिर्फ छह टेस्ट मैचेस खेले और ये वाला जो आज शुरू हो रहा है उसे मिलाकर साल भर में सिर्फ सात टेस्ट मैचेस अब आप कह सकते हैं कि आईपीएल हो रहा है वर्ल्ड कप भी हो रहा है उसी साल तो इसलिए मतलब देर इज नो विंडो फॉर टेस्ट क्रिकेट लेकिन अब इतने वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फिफ्टी ओवर वर्ल्ड कप अब थोड़े दिनों में मुझे लगता है टी टेन टी फाइव टी वन सारे के सारे ये टी शुरू हो जाएंगे तो देर विल बी नो रूम फॉर द रियल टी विच इज टेस्ट क्रिकेट तो एक तो ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है कि इंडिया इज प्लेइंग प्लेइंग ओनली सेवन टेस्ट मैचेस अगर आप पहले जाके देखें पुराने तो इंडिया चौदह से पंद्रह सोलह टेस्ट मैचेस खेलते हैं अब सिर्फ शायद इंग्लैंड अभी भी बारह चौदह टेस्ट मैचेस खेल रही है पर ईयर और इंडिया मतलब इतना विराट कोहली जब कैप्टन थे ही एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट देखिए जब तक के टेस्ट क्रिकेट में आप परफॉर्म नहीं करते हैं यू आर नॉट एवर गोइंग टू बी ए ग्रेट बैट्समैन या ग्रेट बोलर हम अभी भी उन लोगों को याद करते हैं जो टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करें वी रिमेंबर विव रिचर्ड वी रिमेंबर गैरबन सोबर्स गवास्कर वगैरह सचिन तेंदुलकर इसलिए याद रखते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी दे परफॉर्म इन टेस्ट क्रिकेट अब जो जो नॉन टेस्ट क्रिकेट जैसा कि स्काई को ले ले आप स्काई जो है मतलब ही प्रूवन टू बी जस्ट वन ट्रिक पोनी यानी वो टी ट्वेंटी के अलावा ही इज नॉट डूइंग वेल ना फिफ्टी ओवर्स का मैचेस में वो परफॉर्म कर रहे हैं ना टेस्ट मैचेस में वो uh, कुछ दिखा सकते हैं हालांकि ही हैज हैड ए गुड फर्स्ट क्लास करियर लेकिन स्काई जैसे परफॉर्म है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं टी ट्वेंटी में इट्स अमेजिंग बट आई डोंट थिंक कि स्काई के रिटायर होने के एक दो साल के बाद कोई उनको याद करेगा अगर वो दस बीस सेंचुरीज बना देते हैं वो मेमोरेबल इम्पैक्ट नहीं रहा टी ट्वेंटी का इट्स लाइक रोज हम देखते रहते टी ट्वेंटी इतने हो रहे हैं Uh, कभी आप इंडिया को इंडिया की लीग देख लें बांग्लादेश की लीग है श्रीलंका पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सब साउथ अफ्रीका में भी लीग शुरू हो रहा है सो देर बी क्रिकेट ऑन टीवी एवरी डे और आप उसे देख लेंगे पाँच छः ओवर फिर उसके बाद इनफैक्ट मे नॉट इवन कम बैक टू चेक के कौन जीता uh, बस थोड़े बहुत चेके आपको नजर आएंगे और एट सम पॉइंट आई थिंक पब्लिक विल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड के हर बॉल पर अगर चेका अब मैं अपने आई पे क्रिकेट खेलता हूँ Uh, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो गेम उसमें लेग स्पिन भी होता है ऑफ स्पिन भी होता है लेकिन अगर मैं पूरा एक ओवर का गेम होता है बस उसमें पूरे छक्के मारने की कोशिश करता हूँ सो देर इज़ नो डिफेंसिव प्ले ना टू के लिए कोई पुश कर रहा है ना थ्री ले रहा है हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश मिस हिट पे रन छक्के नहीं जाते सो इट्स बिकम सो बोरिंग के मैं अब तक गया हूँ अब आई डोंट प्ले दैट गेम एनी मोर कभी कभी एक दो दस मिनट खेल लेता हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग बोर्ड बाई माई ओन परफॉर्मेंस एक दिन मैंने दिन में दस बारह बार गेम खेले पूरे के पूरे छक्के मारे अब वो ओपोनेंट्स भी छक्के मारे हैं सो अगर जो भी एक मिस करता है बस वो हार जाते हैं तो टी ट्वेंटी इज प्रॉब्लम गोइंग टू बिकम लाइक दैट क्रिकेट जो आर्ट है जो क्राफ्ट है जो इंटेलिजेंस जो चैलेंज है वो सारा का सारा गेम से 
धीरे धीरे चला जा रहा है अगर आप देखें जो टेस्ट क्रिकेट में हमको जो जो मजा आता है ना जो जो अगर आप 10 ओवर भी विदाउट एनी रन चले गए कोई अच्छा लेग स्पिनर बोल कर रहा है या कोई जबरदस्त फास्ट बॉलर जैसा कि जब बुमराह बोल कर रहे हैं इन कट आउट कट स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग बैट्समैन गोले पे बैट नहीं लगा सक रहा है पांच पांच छे छे ओवर चले जा रहे हैं कोई रन नहीं बन रहा है लेकिन दिलचस्पी फैसिनेशन अटेंशन इतना जबरदस्त होता है इन दैट काइंड ऑफ क्रिकेट वो खत्म होती जा रही है तो इंडिया ने सात खेले हैं टेस्ट मैचेस सिर्फ अगर आप इंडिया का वनडे देखें तो पैंतीस वनडे इंडिया ने खेली हैं जिसमें से दस ग्यारह तो वर्ल्ड कप के ही थे इंडिया वन उसमें से कई ज्यादा सी सात आ रहे हैं इंडिया ने जो तो और एक वॉश आउट हो गया जो पाकिस्तान के साथ था एशिया कप में तो छब्बीस सत्ताईस मैचेस इंडिया ने जीते हैं वनडे लेकिन अगर आप देखें वो इंडिया का पूरा वनडे का रिकॉर्ड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का वो सारा का सारा एक भी मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में या इंग्लैंड में नहीं खेला वनडे मोस्टली साउथ एशिया में है थोड़े बहुत वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में है आई डेंट अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे मे बी दे थॉट के फास्ट पिचेस पे खेलना है कैसे कोई फायदा नहीं होगा लेट आर बैट्समैन एंड बोलर्स गेट यूज टू साउथ एशिया टाइप विकेट्स आई होप के देर वॉज ए स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट लेकिन अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो सवाल ये उठता है कि वाई वर देर नो वन डेज दैट इंडिया हैज प्लेड इन द बिगर लीग यानी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ फिर जो इंडिया ने टी ट्वेंटीज भी खेले हैं तेईस टी ट्वेंटी इंडिया पंद्रह जीती है उसमें से विच इज वेरी गुड परफॉर्मेंस लेकिन आई डोंट नो मे बी ये मेरी पेक्यूलियरिटी है कि आई एंजॉय टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट ज्यादा बनिस्बत टी ट्वेंटी क्रिकेट में जो जो मैं आपको अहम पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ एक तो एक इट्स बिकम लाइक ए हेज फंड स्टॉक मार्केट की तरह हो गया ये जो बेटिंग uh, वगैरह चल रही है आप देखें आईपीएल के जो प्ले वो जो प्लेयर्स की जो जो कंपीट करते हैं टीमें उसमें भी आप देख लें ऑस्ट्रेलिया छा गया है मिचेल <laughs> स्टार्क uh, सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं चार मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स उनको uh, uh, उनके लिए दिया गया सो सो ऑस्ट्रेलिया ने कई तरीके से क्रिकेट uh, को इस साल डोमिनेट किया है लेकिन मुझे लगता है कि जो ओल्ड फैशन इस तरह जब हम क्रिकेट ग्रेट्स की बात करते हैं डॉन ब्रैडमैन के बारे में सोचते हैं ग्रेग चैपल की बात करते हैं बैरी रिचर्ड अगर आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के बैट्स तो इस तरह से जब व्हेन वी थिंक ऑफ ग्रेट्स रिकी पॉन्टिंग सचिन तेंदुलकर तो मुझे लगता है कि उस लीग में विराट कोहली इज द लास्ट ग्रेट बैट्समैन इसके बाद देर विल बी नो ग्रेट बैट्समैन तो विराट कोहली जो बना ले बना ले आइंदा दो तीन साल में उनको जो थोड़े बहुत टेस्ट मैचेस और वो भी थोड़े वो मिस करते हैं वन डेज और जैसा आपके वन डे इंटरनेशनल उन्होंने वेस्ट साउथ अफ्रीके के खिलाफ नहीं खेला सो आई थिंक ही शुड स्टॉप मिसिंग दैट बिकॉज जो क्रिकेट फैंस है उनके लिए विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद देर इज गोइंग टू बी नो ग्रेट मेजर बैट्समैन ऐसे ही डेरल मिचल टाइप बैट्समैन आएंगे छक्के मारेंगे चले जाएंगे फिर दूसरा आएगा वो भी छक्के मारेगा सूर्य कुमार यादव जैसे आएंगे नए नए स्टाइल के शॉट्स मारेंगे फिर वो चले जाएंगे सो देर बी पीपल हुल बी कमिंग इन फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनसे डिमांड की जाएगी बिकॉज देर बी सो मच मोर क्रिकेट और अगर वो रेगुलरली परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर उनको निकाल दिया जाएगा इनफैक्ट जो फ्यूचर का जो प्रोटोटाइप क्रिकेटर है वो हार्दिक पांड्या है देखिए हार्दिक पांड्या इज ए बिग हीरो इन इंडिया लेकिन उन्होंने किया क्या है इंडिया के लिए मुझे तो कुछ भी याद नहीं आता एक सेवेंटी उन्होंने मारी थी ऑस्ट्रेलिया में एक बार आई थिंक या, या किसी मैच में उसके बाद से आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग दैट ही हैज डन आई कैन थिंक ऑफ जडेजा ने इंडिया के लिए जो कई फिफ्टीज बनाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बनाए विकेटें ली शामी ने विकेटें ली सिराज ने एशिया कप जिला जिता दिया फाइनल वी कैन रिमेंबर रोहित 
की जबरदस्त बैटिंग थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप और पहले वर्ल्ड कप भी पांच सेंचुरी उन्होंने मारी सो वी कैन रिमेम्बर दिस का लेकिन मुझे हार्दिक पांड्या का कुछ भी याद नहीं आता यस आईपीएल में उन्होंने परफॉर्म किया तो ही इज मोर लाइक ए कॉर्पोरेट प्लेयर देन ए नेशनल प्लेयर वो अब मुंबई इंडियंस के कैप्टन बन के आ रहे हैं ही इज ए हीरो फॉर द कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ क्रिकेट लेकिन जो इंटरनेशनल वो खेलना भी नहीं चाहते वो टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहता है फीलिंग कि एक दो साल में शायद वो इंडिया के लिए भी नहीं खेलेंगे मे बी टी ट्वेंटी बट वो भी नहीं बिकॉज उनको सिर्फ आई खेलना होगा और शायद इंडिया का और एक सेकेंड टीयर लीग आ जाएगा बस वो ही खेलेंगे ना तो आपको फिटनेस दिखानी पड़ेगी चार ओवर तो डालना पड़ता है एज ए बोलर एंड इफ यू आर एन ऑलराउंडर अगर आप सिक्स बोलर हैं तो आप दो ओवर एक ओवर या खाली बैटिंग पे चला रहे तो आई थिंक हार्दिक पांड्या इज बिकमिंग द मॉडल ऑफ द न्यू काइंड ऑफ क्रिकेट जो मुझे नहीं पसंद आती यस चक्के मारे आप बट दैट्स ऑल देर इज टू इट बैट्स की क्वालिटीज अच्छे हो गए ग्राउंड छोटे कर ले और सो 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 इन दैट सेंस क्रिकेट बदल रही है यू विल सी ए डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट इन द नेक्स्ट थ्री फोर इयर्स मुझे लगता है कि देर आर सम पॉजिटिव ऑब्वियसली वुमेंस क्रिकेट एक्सपैंड हो रही है वुमेंस आई शुरू हो जाएगा वुमेन बेचारे बहुत कम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं अभी इंडिया ने एक मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया से कंग्रेचुलेशन टू दैम बट और देर आर मोर कंट्रीज प्लेइंग क्रिकेट सो क्रिकेट का ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है टी ट्वेंटी के वजह से सो ऑल ऑफ दैट इज वेरी पॉजिटिव क्रिकेट अब ओलंपिक्स में भी आ जाएगी बट आई डोंट थिंक कि जो प्योरिटैन के लिए जो क्रिकेट पसंद आती है सच एज टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट मेरे ख्याल से वो दोनों बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी देर बी लाइक थ्री थ्री टू फाइव टेस्ट मैचेस जो चंद कंट्रीज खेलेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड मुझे लगता है कि इंडिया माइट आल्सो नॉट गिव अप अगर हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स आने लग गए एंड इंडियन फैंस आर मोर इंटरेस्टेड इन हार्दिक पांड्या राधर देन विराट कोहली तो फिर हु इज गोइंग टू प्रमोट सो इट हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही टेस्ट क्रिकेट खेले और बाकी के सब लोग टी ट्वेंटी टी वन या इस तरह के हंड्रेड आई डोंट नो जो इंग्लैंड में जो लीग चलती है uh, उस तरह की क्रिकेट बन जाएगी सिटीज़ uh, को लेकर कॉरपोरेट्स को लेकर uh, और जो नेशनल इस पैशन जो एक नया मतलब विच एड्स टू द क्रिकेट एक एक नया पहलू दे नया तो नहीं पुराना एक एक यूनिक पहलू जो नेशनलिज्म के वजह से आता है क्रिकेट में वो ख़त्म हो जाएगा लीग्स uh, के वजह से क्योंकि ये सारे के सारे कॉरपोरेट लीग्स हैं तो तो इन दैट सेंस आई थिंक क्रिकेट इज चेंजिंग और ठीक है जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते वो भी आईपीएल देखते हैं दे एंजॉय इट और इट विल बिकम ए मैथ स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट और मुझे इन द सेंस इट विल बिकम ए बिगर मनी मेकर यकीनन और बट आई थिंक वी विल लूज समथिंग वेरी सबलाइन समथिंग बहुत ही खूबसूरत अबाउट क्रिकेट वो टेस्ट क्रिकेट है अगर इंडिया वनडे की वर्ल्ड कप जीत जाती तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता कि वनडे क्रिकेट वुड लास्ट लॉन्गर लेकिन अब जो इंडिया वनडे क्रिकेट हार गई है आई हैव ए फीलिंग के जो इंडिया के क्रिकेट के करता धरता है दे आर प्रॉबली थिंकिंग मोर एंड मोर इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रिकेट जहाँ पे पैसा हो बस उधर ही जाएंगे uh, मुझे ताजुब नहीं होगा अगर चार पाँच साल के बाद बी सी सी आई के भी स्टॉक्स आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगे दे माइट इवन कैपिटलाइज और उसको भी बेचना शुरू कर देंगे देन इट विल बिकम ए ग्लोबल थिंग बड़े बड़े बिलियनर्स अमेरिका से uh, इधर उधर से भी विल स्टार्ट बाइंग स्टॉक ऑफ बी सी सी आई एंड इन्वेस्टिंग इन इंडियन एंड ग्लोबल क्रिकेट तो ऐसे चीजें हो सकती हैं बट वॉट आई फील इज के इंडियन क्रिकेट इज गोइंग मोर अबाउट मनी देन विनिंग क्योंकि आप देखें इंडिया जब से आई पी एल शुरू हुआ है उसके बाद से इंडिया हैज नॉट एक्चुअली वन द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ऑल्स हालांकि इतना धूम करते हैं कि आई ने इंडियन क्रिकेटर्स को इतने पैदा किए इतने ब्रिलियंट क्रिकेटर्स नए बच्चे आ रहे हैं ईशान किशन को देख लें शुभमन गिल को देख लें आप जायसवाल को देख लें 
देर आर लॉट्स ऑफ न्यू क्रिकेटर्स आउट देयर जो ब्रेव एकदम निडर क्रिकेट खेलते हैं लेकिन इंडिया इज नॉट वन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कई साल हो गए लास्ट टाइम वो जीते थे जब वेन द पठान ब्रदर्स वे प्लेइंग आई थिंक और शायद दस साल हो गए आई पी एल तो चल रहा है हर साल बट इंडिया इज नॉट विनिंग वर्ल्ड कप इनफैक्ट दूसरे कंट्रीज के क्रिकेटर्स आर गेटिंग बेटर एट टी ट्वेंटी बिकॉज वो ना सिर्फ दूसरे लीग्स में भी खेलते हैं आई पी एल में भी खेलते हैं तो इमेजिन अगर आप एक बैट्समैन हैं और एक बॉलर हैं जो आई पी एल भी खेलता है बिग बिग बैश भी खेलता है और और इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में भी खेलता है तो यू आर एक्सपोज टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टी ट्वेंटी डिफरेंट वेदर कंडीशन डिफरेंट क्रिकेटिंग कंडीशन तो वो प्लेयर जो सारी दुनिया के जो लीग खेलते हैं जैसा कि सानिया मिर्जा के हजबैंड शोब मलिक ने खेला है कई जगहों पर आई थिंक दे बिकम बेटर क्रिकेटर्स दैन इंडियन क्रिकेटर जो सिर्फ आई पी एल खेलते हैं सिर्फ इंडियन कंडीशन में टी ट्वेंटी खेलते हैं अगर आप हार्दिक पांड्या को ले लें जो चैम्पियन ऑफ टी ट्वेंटी मुझे बताएं कि वो इंग्लैंड में कितने टी ट्वेंटीज खेले हैं या ऑस्ट्रेलिया में कितने टी ट्वेंटीज खेले हैं तो अगर उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे कंडीशन मिल जाते हैं विल ही परफॉर्म एज वेल एज ही डज इन आई पी एल आई डोंट नो सो एनी वे तो मुझे लगता है कि जो पैसा आ रहा है विच इज अलाउिंग इंडिया टू कंट्रोल क्रिकेट ग्लोबल क्रिकेट अब इंडिया के कंट्रोल में है बी सी सी आई बेसिकली कंट्रोल आई सी सी एंड एवरीथिंग एल्स अबाउट क्रिकेट तो पावर और मनी का चस्का जो लग गया है आई थिंक इट मे नॉट है उसके सारे असरा पॉजिटिव नहीं होंगे ये मेरा ख्याल है बट आई होप आई एम रॉन्ग और अब मैं ज्यादा देर आपको रोकना भी नहीं चाहता हूँ थोड़ी देर में इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच शुरू होने वाला है आ, मैं अभी देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का भी क्रिकेट मैच चल रहा है एंड प्लेयर्स लाइक उस्मान ख्वाजा देखें आप वो अब वो वन ऑफ द फ्यू टेस्ट क्रिकेट स्पेशलिस्ट और जो रह गए मुझे लगता है दुनिया में प्लेइंग ओनली वन फॉर्मेट वो भी टेस्ट क्रिकेट और ही बैट्स लाइक ए टेस्ट बैट्समैन तो तो ऐसे लोगों को बहुत कम रह गए हैं दुनिया में एंड यू विल नॉट सी मेनी ऑफ देम द फ्यूचर इज लाइक ट्रावेस हेड जैसे कैमरन ग्रीन जो लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं और तेजी से खेलते हैं टॉकिंग अबाउट ट्रावेस हेड उन्होंने इंडिया के खिलाफ दो भयानक सेंचुरीज मारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में और वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया में सो दीज आर द न्यू हीरोज मैक्सवेल ग्लैन मैक्सवेल जैसा बंदा इनफैक्ट आई थिंक द बेस्ट इनिंग्स इस साल की वो ग्लैन मैक्सवेल ने खेली है चालीस बॉल में सेंचुरी इंडिया के वर्ल्ड कप में सो आई थिंक दैट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट क्या मुझे ग्लैन मैक्सवेल पसंद नहीं आते हैं डेफिनेटली लेकिन अगर आप मुझे चॉइस दें क्या आप ग्लैन मैक्सवेल की फिफ्टी हंड्रेड देखना पसंद करेंगे या आप विराट कोहली की सेंचुरी देखना आप पसंद करेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन फास्ट बोलर्स इन ए टेस्ट मैच इन एमसीजी इसमें कोई शक की बात नहीं आई प्रिफर टू वॉच विराट कोहली स्कोरिंग हंड्रेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट द मेल एट द एम सी जी देन वॉच ग्लैन मैक्सवेल की अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी तो एनी वे आई होप के आप लोगों को ये I'm sure के you probably don't agree with me. Uh, मेरे उम्र के जो करीब लोग हैं दे प्रॉबली काइंड ऑफ अंडरस्टैंड के मैं क्या कह रहा हूँ बट एनी वे दीज आर सम थाट्स क्रिकेट को लेकर फिर आइंदा आपसे बात करेंगे मैं आज डुमकी देखने वाला हूँ शाहरुख खान का नया मूवी और उसको रिव्यू करूँगा उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में बात करूँगा इन शह सो अंटिल नेक्स्ट टाइम आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तर खान प्लीज़ कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें